avete abbastanza tempo? Siete pronti? Tanto lo so, oggi andiamo a finire di litigare perché qualcuno di voi ci ha da dire che io la faccio in una mia maniera, in un'altra. Parliamo, sapete di che cosa? Della lasagna. Ebbene sì, la lasagna classica, quindi come si fa? Con il ragù, la besciamella e la pasta sfoglia. Quindi gli ingredienti per il ragù sono, immaginate che cosa? La carne, come? La carne di a casa mia non entra. Questa entra, a casa mia entra questa. Guardate qua, questa entra un pezzo di carne intera, i chiodi di garofano, il concentrato, il pomodoro, la, la carota, il sedano, la cipolla. Io in questo caso sai, io sono malato per il cipollotto, voglio il cipollotto. Poi beciamella, farina. Mario, la lasagna fa tre ore è pronta, quindi sta calmo, tranquillo. Poi un litro di latte, e la farina, il burro e la noce moscata. Ah, il vino rosso, mi fa così il segno, il vino rosso per la cuore. E poi la sfoglia già fatta e comprata, ragazzi. Un giorno lo faremo, se no qui c'è la notte, famo Natale. Allora, iniziamo subito con che cosa? Con la carne. Ragazzi, non è cattiveria, ma il ragù fatto con la carne tritata mi sembra il mangiare per cane. Perdonatemi, eh. Quindi non ce la posso fare. Quindi fate così ve la sgrassate un pochettino e scegliete il pezzo di carne così sapete che con la carne com'è in questo caso ho il piccione o pesce chiamato il resto d'Italia si chiama poi taglio a fettine così guardate qua che roba ma che è questa? questa è, questa è una favola questa dice mangiami allora, buona, allora guardate qui come marezzata dentro dovete scegliere la carne che volete e così possiamo fare un ragù veramente strepitoso che ve lo coccolate non la roba che si compra fate la roba buona vado così taglio a dadini in questa maniera ci vuole un po' più di tempo ci vuole un po' più di tempo ci vuole il coltello che taglia e ci vuole l'amore senza amore non si fa niente ragazzi ok? quindi noi dobbiamo dedicarci la mattinata a fare questa lasagna quindi ci mettiamo qui piano piano e la facciamo come si deve ecco qua questo è come deve essere Bibi uh, uh. Titi Titi Bibi Tu tu eh, Bibi Dai Mario Che a me ci piace da una sala Bello questo eh Vedete la grana? Dai, non è tanto piccolo, non è tanto grande, però è giusta, almeno quando senti in mezzo i denti, tra una sfoglia e un'altra, la besciamella, la salsa e poi senti i pezzetti di ciccia, anzi, e morzicotte che dai, sacchete. Allora, adesso dedichiamoci le verdure, qua è un'altra bella bel gioco, quindi tiriamo la carota, tiriamo le semità, poi... Questa la tagliamo a bastoncini, così, a dadini più piccoli della carne, la facciamo. Sempre le dita, vedete come le metto quando taglio? Così. Cominciamo con il ragù. Quindi io qua ho il burro in più per fare il ragù. Quindi metto un po' di burro, un po' di olio extravergine, le carote. Prendo l'induzione e la faccio partire lentamente. Intanto taglio il resto, cipollotto. Allora, se volete non c'è problema, potete mettere anche la cipolla quella lì ehm, ramata o la bianca, non c'è problema, fate voi, a me piace il cipollotto, mi dà il più fresco, c'è cioè quella sensazione più buona. Lo taglio a piccoli pezzetti, così, aggiungo cipollotto, il sedano, prendiamo le coste, è buonissimo, è con il ragù è fantastico il sedano, ci sta benissimo, è il, è il suo proprio, sempre tagliato piccolino. Così vado col sedano. Quindi tutte le verdure le abbiamo messe. Ma adesso mescoliamo bene bene. Allora, qui facciamo adesso ben, ben stufare le verdure. Bene 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 bene. Cioè devo diventare morbide, capito? E quasi quasi devo attaccare sul fondo. Allora, chiariamo subito una cosa. Questo è come faccio a casa mia. Poi sicuramente voi ci avrete da dire, tanti voi ci avranno da dire, però vi posso assicurare, fatto così è un bel lavoro. Poi ci saranno giustamente i, quelli che fanno il ragù tradizionale, che non mettono il pomodoro, mettono solo il concentrato. Quindi fate come vi pare. Io a casa mi faccio così. 
Adesso così le verdine sono perfette per me. Le tolgo, le metto qui dentro. Libero la pentola, se no poi sporchiamo troppo, ci dicono ammazza che zuzzi, quanto ci vuole per fare un piatto di pasta, e sapete tutte queste storie, no? Adesso qui, un altro pezzettino del burro, sacchete, vado qua, un altro pulcetto d'olio, quello buono, stavolta i ligari, poi appena appena, vedi se ci sta sciogliendo, vado subito con sta bontà, vieni qua. Adesso la carne la sto facendo rosolare, deve essere la superficie bella ampia, perché se è troppo stretta fa tutta quella quetta che a me non mi piace. Quindi fatela bene rosolare, con una bella pentola ampia, larga, girate, mescolate, guardate così vedete? Poi vedete qua questo effetto che si sta attaccando, no? E l'attacca, e l'attacca, e poi ci penso io, non ti preoccupare, col vino facciamo tutto, risolviamo tutto. Deglassiamo, deglassiamo tutto. Vedete, acqua zero, qualità della carne eccezionale. A Mirko De Possino, Mirko il macellaio. Allora adesso, al massimo, vino, sfumo. Di resto, alla salute nostra ragazzi, tanta tanta salute, tanta fortuna e soprattutto tanto, tanto amore, tanto amore per tutti. Buono sto io. Allora, vedete qui? Si sta pulendo tutto il fondo. Guardate, così. Vedete? Così. Facciamo lavorare l'alcol. Guardate il fumo. La cappa dove sta? La cappa è quella lì. <ride> sta lì. Adesso, sentite? Il rumore è cambiato, no? Allora, abbasso leggermente. Metto le verdure. Tutte, vedete? Poi metto il concentrato. Mi piace questo dolce concentrato, faccio ben cuocere il concentrato, insaporire con tutta la carne, guardate, così. Abbassiamo un pochettino, così, e aggiungiamo il pomodoro, sì, perché c'è pure il pomodoro, va bene? Mi piace pure il pomodoro. Di mio amico Pasquale Petti, eccolo qua, metto, poi qua la scarpetta ho messo un po', un po di acqua dentro per pulire bene la, la, il barattolo vado così mescolo eh, eh, guarda qua sì. spettacolare ragazzi alzo di nuovo la temperatura sale poco ma subito poi se vogliamo possiamo aggiungere dell'altro poi pepe nero e poi ragazzi a me piace che vi devo dire ah, ognuno ha le sue cose visimi no? I chiodi di garofano, mi piace da morire perché rinfresca la bocca, pulisce, è perfetto per il ragù. Chiodi di garofano, ne metto quattro, eccoli qua. Così, guardate che robetta, che spettacolo! Verso un altro minuto d'acqua perché vedete è troppo denso, però non dobbiamo troppo annacquarlo. Mano a mano aggiungete un po' di acqua, sarebbe meglio avere un po' di brodo, sarebbe fantastico avere un po' di brodo. Poi che faccio? Metto il coperchio, così, sposto, perché qui poi farò la beciamella, metto a 4, ecco qui, e lascio, Mario è pronto il sugo, <ride> Mario è pronto il ragù, a buciardo, la spazzola, mettete un pochino, amore, che ci capite un po' intrecciati, eh, i piccelelli, eh, eh bravo, bravissimo, e lascio cuocere per quanto tempo? 3 ore, però nel frattempo, zacchete! Facciamo la beciamella. E bene questa beciamella. Allora, burro. Ci abbiamo 80 grammi. Poi facciamo sciogliere il burro. Piano, 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 piano. Allora, il burro è sciolto. Butto subito la farina. Allora, io lavoro questo qua che stiamo facendo, burro e farina, si chiama ru. Io con che cosa lo faccio? Non con e la frusta, manco la paletta o questa o una di gomma, come per a voi fate come per a voi, però è più comodo farlo con la paletta poi che succede? a un certo punto il è fatto che faccio? vado fuori dal fuoco, prendo la frusta eccola qui, prendo l'idea di latte allora facciamoci al capire il latte deve essere buono, deve essere fresco, intero, alta qualità. Basta, con stacca, eh, come si chiama, UHT, eh, scremate e cose del genere. Butto un po' di latte, poco, poco. E che faccio? Incorporo bene il latte 
nel ru piano piano vedete poco l'ho messo guardate questa pentola come è fatta è svasata perché mi consente di andare così vedete raccolgo tutto non mi si appiccica niente qui negli angoli poi vado con l'altro latte e incorporo sempre il latte nel ru perché il problema è il problema è eh? le pallette di farina che si formano invece noi non dobbiamo farle formare assolutamente vedete ancora poi adesso vado piano piano vado il latte è freddo il ru è caldo adesso grumi mai più nella nostra vita vai così eccolo qua ecco qui quindi abbiamo un litro di latte 80 grammi di farina 80 grammi di burro adesso mano a mano che va in ebollizione voi mescolate sempre mettete un po' di sale noce smoscata a me piace a chi non piace lo so eh, se ne farà ragione non ce la mette ecco qui allora c'è chi mette il pepe bianco perché così non si vedono i puntini nella beciamella c'è chi mette il pepe nero perché il pepe bianco eh, non gli piace ragazzi libre, tranquillo, stiamo a cucinare, eh? mica stiamo a decidere di sortire il mondo, eh? mi raccomando, eh? divertitevi, rilassate, dai! Quando eh, mescolate fate questo lavoro qua, andate negli angoli, che negli, negli angoli si ferma il ru e c'è prima che si brucia, cioè presente una, una beciamella col, col sentore bruciato, è la cosa più cattiva che può capitare. Vedete, piano piano si sta addensando. Io mi ricordo quando mia nonna faceva la, la lasagna, la peste incominciava da beciamella. Queste cose, ragazzi, solo noi italiani ce l'abbiamo. Spettacolari, poi ognuno la fa come gli pare a noi. Vai, eccola qui, piano piano, guardate. È pronta, ragazzi, ha sobbollito. Adesso, per fare una cosa, vedete, disegna sulla superficie, posso disegnare, vedete? E mano a mano che si raffredda, questa si addenzia sempre di più. Siamo pronti, fatta. Faccio così, assaggio qua con le cascate. Speciale, buonissimo. Da paura. Adesso aspettiamo la cottura del ragù e poi si assembla la lasagna. Quella di casa Mariola. Siete carichi? Io pure, tanto, vedo l'ora che si è con tutto quanto. Adesso, vedete qui, io ho coperto la beciamella con la pellicola perché non mi si forma se no con la crosticina brutta, quella che fanno tutte quante le creme, ok? Bella tosta, eh? Ma non c'è problema. Poi, cambiamo qua, guarda a me. Non c'è acqua, non c'è acqua. Quello che vedete è un po' di olio, un po'. Eh, a noi ci piace una roba bella condita, <ride> signori. Quindi deve essere bello asciutto. Il ragù è fatto quando la carne, guardate, così. Guardate, si rompe così. Che poteva fare? Due pentuccine qua fine del mondo, due rigatori. Assembliamo. Prima cosa, sul piano io metto normalmente la beciamella, così. Così. Metto un po' di beciamella invece del burro. Tanto qua ci sta il burro. Ah, oh, ok. Ci sta il burro, farina, ci sta tutto qua. Ok? Così. Poi, prendiamo la sfoglia. In questo caso, l'ho detto, non ho fatto la pasta fresca, ragazzi. Sai ci vogliono due puntate per farla. Ecco qua. La donna sente il campanello che suona. Allora, poca pasta, tanta roba dentro, eh. Lo sapete come la penso. Vado. Questa. Oh, guardate che spettacolo, via. Ma dove si vede sto ragù? Giusto nei film, guarda. E nei film. Vedete i chiodi di garofano? Ci stanno benissimo i chiodi di garofano. Guardate il ragù. Guardate. Ma che è? È domenica, ma che è domenica? È festa ragazzi, ovunque, ovunque. Cucchiaio di beciamella, abbondante. Lui potete fare anche un altro lavoro, adesso lo faccio vedere, per facilitare questo, questo diciamo, lavoro. La beciamella ci vuole ma non deve essere troppa, giusta, giusta. Vedete, è bella dura adesso, eh? però questa qua durante la cottura si ammorbidisce, diventa una crema, diventa che farà impazzire adesso parmigiano ce lo mettiamo vai mamma mia ragazzi per velocizzare questa operazione di mettere il ragù e la beciamella guardate che cosa potete fare e la mettete qua dentro il ragù poi mescolate così 
il ragù è ancora un pochino caldo quindi la beciamella vedete che fa diventa una, una meraviglia <ride> che buono sentiamo se è equilibrata è equilibratissima si chiama così è equilibrata vado con la con l'altra pasta eccola mamma mia poca pasta sottile sottile ragazzi poi se avete tempo e pazienza fatevi la pasta a casa tranquillamente la volete potete far verde agli spinaci semplice uno volete voi bella guardate qua questo è il modo più veloce poi qualcuno mi ha criticato che ha visto che eh, ho fatto le lasagne per casa le ho cotte nelle vaschette di alluminio e getta la domanda mia è questa dove le cuocio? tutte quante in pieno fuori così di coccio è un po' complicato poi la mettere dentro il suggeratore quindi capisco che potrebbe far male eh, però purtroppo Al alternative che è il silicone però va bene il silicone Buh. normalmente poi a casa mia si litiga questi angoletti che escono fuori perché si sbucicchiano tutti quanti diventano belli croccanti sull'ultimo strato mettiamo di nuovo il parmigiano grana, il reggiano mettete quello che volete voi l'importante che sia un 24 mesi eh? che è meglio, ce ne volete meno è più buono sull'ultimo quarto strato metto i fiocchettini di burro che questi sono fantastici perché fanno venire bella, dorata croccantosa buona <ride> è una bontà allora qualcuno dirà ma io ci metto pure le uova la mozzarella e le scarpette dei ginnasti del mio figlio allora fate quello che voi questa è quella di casa mia poi fate quello che volete voi il ragù fate quello che volete voi 180 gradi forno statico o ventilato per quanto tempo? circa mezz'ora ci vediamo fra poco fra mezz'oretta sarà pronta? Faccio capocella così. Ah. Aspetta, piano, piano, piano. Sì, sì, ragazzi. Ah. Che dite? Allora, il profumo è quello del ragù, del burro, della beciamella. Si sente quel profumo proprio di casa. Casa, dove sei? Eccote qua, stavo qua. Ci proviamo? Sarà bollente, mille gradi Fahrenheit sarà. Allora, ti devo... Ah. Vedete come affonda? No, non potete capire ragazzi, non potete capire, è una cosa da... Senti, poi questa... Che vuoi? Ah, ah, ah. Che oh, no, no, no. Che bontà ragazzi! Allora, c'è chi piace l'angoletto, chi piace il centrale, qua è tutta una questione di gusti per la lasagna, che è? Mamma mia ragazzi, che soddisfazione, che yeah. <ride> Siamo pronti? Allora, voi lo sapete, la lasagna è come un po' la melanzana parmigiana, se mangio pure tiepida, anche fredda e buona, non so perché. Io assaggio, eh. Guardate il pezzetto di ciccia, mamma mia, bella! Momento. è come del film è un momento ragazzi è meravigliosa la pasta quasi inesistente sottile 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 sta carne proprio che si sente in bocca che la schiacci che la schiacci sembra uno spezzatino la, la beciamella buona fatta in casa ma che volete sono spento ragazzi ritorniamo alle vecchie abitudini la domenica e i giorni di festi sono dedicarci nel tempo e ragazzi ce ne guadagniamo soltanto di salute viva la famiglia viva l'Italia oh mi raccomando like per prossimo mm. 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 che buon tavolo